لا شك أن قيام أي حضارة رهين بالظروف الطبيعية المحيطة التي نشأت بها فالإنسان بفطرته يبحث دوما عن مصادر ينمي بها عيشه ويعزز بها رفاهيته لكن كيف سيتصرف من وجد نفسه في وسط قاحل محاطا بفوهات البراكين من كل جهة؟ وراضي جرداء مملوءة أغلبها بالحمم الخامدة وتربة جافة لا تبللها الأمطار إلا نادرا والأدهى مياه محيط تحده من كل جانب عازلة إياه عن الحضارات الأخرى جزيرة الأنزروتي نموذج حي لتجربة فريدة خضناها وثقنا خلالها قدرة قاطنيها منذ الأزمنة الغابرة على تطويع الأرض وإقامة حضارة قوية وذاك سر من أسرار حضارة الإنسان الكناري تحولنا إلى منطقة الآخرية وسط الجزيرة منطقة شهدت أسوأ حدث في تاريخها تمثل في انفجار بركانة مانفايا سنة 1730 نتيجة لذاك الثوران غطت طبقة من الحمم البركانية الخامدة التربة الزراعية بسمك حوالي ثلاثة أمتار من الوهلة الأولى تبدو الزراعة مستحيلة هنا لكن الإنسان الكناري لم يجد الحل لهذه المعضلة فحسب بل جعل من هذه المنطقة أكبر وأشهر مكان لزراعة العنب بكل الأرخبيل الكناري على امتداد البصر وعلى مساحة حوالي 50 كيلومترا مربعا تمتد آلاف من الجدران بشكل نصف دائري زرعت بداخل كل منها نبتة عنب يطلق على هذه الجدران اسم سوكوس أو جورس وهي طريقة ناجعة لتوفير الحماية للكرمة من الرياح إنها تمنع الرياح الجافة والسخنة من الوصول إلى داخل الحفرة كما أن انخفاض الموصلية الحرارية للحصى تقلل من التبخر وتحافظ على حرارة التربة وتمنعها من التآكل بجوار فوهة بركان جبل خوانبي المرتفع عن سطح البحر بحوالي 430 مترا يتفقد رافائيل باري حقل العنب ليطمئن على سير نمو نباتاته فهذا المكان يضمن له مدخولا بفضل انتاج نوع من النبيذ المحلي هذه المنطقة تسمى خوانبي والعنب المزروع هنا عنب اسود قد يختلف نوعه من مكان لاخر فهو هنا عنب اسود وابيض كما هو الحال أيضا في منطقة الأخيرية جنوبا حيث يوجد العنب الأبيض والأسود كذلك الإنتاج يختلف من سنة لأخرى فهناك سنة يكثر فيها الإنتاج وهناك سنة يقل لكن الحقيقة هي أنه كلما كانت هناك رمال بركانية أكثر كلما ازداد احتفاظها على الرطوبة في السنوات التي تقل فيها الأمطار فهي تربة لا تجف أبدا لكنها قد تجف عندما يقل الاهتمام بها وقد يضيع المحصول 
لكن إن كانت هناك رمال بركانية ذات ارتفاع أكبر فإنها تحتفظ بالماء أكثر السنة الماضية شهدت تساقطات قليلة لكن الرمال البركانية تحتفظت بالماء ونحن هنا لا نقوم بأي عملية سقي إطلاقا ولا أعلم إن كانت الأراضي تسقى في الجزر الأخرى كتنريف ولاس بالماس أعتقد أنهم يقومون بالسقي لأن التربة هناك تختلف عن هذه فالتربة هنا تعلوها رمال بركانية والتربة الحقيقية تجد أسفل هذه الرمال إنها رمال غنية بالمواد العضوية بشكل طبيعي لأنها تكونت نتيجة انفجارات بركانية تزرع كل كرمة على عمق كاف حتى تصل الجذور إلى التربة السطحية التي غطت المنطقة قبل ثوران عام 1730 تستفيد النبتة من مياه الأمطار التي تجتمع بفضل المنحدرات وبفضل المسام الخشنة التي تقلل من جريان مياه الأمطار كما يوفر المنحدر الطفيف والندى رطوبة قليلة لنمو النبتة من الجانب الذي تهب منه الرياح الصحراوية الجافة رفع أجداد رافائيل جدرانا من الحجارة ورفعوا من خلالها تحديا لمواجهة قوى الطبيعة والنتيجة هي أن منطقة الأخيرية هذه لم تشتهر بنبيذها فحسب بل بتقنية الزراعة في الرواسب البركانية أشكال مصطفة بانتظام ومشهد فريد متناسق يجذب الانتباه يبدو من الأعلى كسطح القمر إنه ما جعل المنطقة تصنف منطقة طبيعية لجزر الكناري منذ عام 1987 ووعد تصنيفها كمنتزه عام 1994 شمال الأخيرية تقع سان بارتونومي قرية صغيرة تمتد على جوانبها أراضي جرداء قاحلة هنا معجزة أخرى حققها الإنسان الكناري فبالرغم من قحولة الأرض إلا أن مزارعي المنطقة طوروا زراعة جافة مستخدمين الرمل العضوية كمبطئ لعملية التبخر إنها أراضي أطلق عليها اسم الخابل وهي عبارة عن رمال عضوية المنشأ ذات أصل بحري تجلبها الرياح التجارية من السواحل نحو قلب جزيرة لانزاروتي لتغطية 89 كيلومترا من أراضيها الخصبة من أجل الحفاظ على خصوبة هذه الأرض قصد توفير إنتاجية عالية الجودة تم إنشاء مشروع جماعي تحت مسمى شركة الخابلي تضم حوالي 40 عالما بيئيا التقين بواحدة من أعضائها روبينا سانسيون لعجز عن التصديق تطوعت روبينا لتريانا ذلك La isla de Lanzarote es fundamentalmente volcánica, sin embargo, la traviesa. جزيرة لانزاروت هي جزيرة بركانية أساسا، وتعبرها أرض غنية بالمواد العضوية، انطلاقا من ثمارة وصولا إلى بلاي هوندا. وعلى طول هذا الوادي الصحراوي نزرع نحن الفلاحون المنتمون لمشروع جماعي هذه الأنواع من المزروعات نزرع البطاطس التي تأقلمت مع مرور الزمن مع نوعية تربة المنطقة ومع شح المياه الذي تعرفه هذه الجزيرة لكنها ظروف مواتية للحصول على منتوجات ذات جودة عالية تشكل جزءا من ثقافتنا وفي الوقت نفسه تساهم في الحفاظ على ارضنا اذا تلقت حبه البطاطا كميه كبيره من الماء فانها ستتعفن ويسود باطنها لكن خصائص هذا الرمل العضوي الذي يسمح بالحفاظ على رطوبه التربه 
ويحافظ على درجة حرارتها ويمنع التبخر تجعل النبتة تمتص العناصر الغذائية بطريقة تضم أكبر قدر من المواد الجافة مما يوفر أقصى درجات النكهة إضافة إلى البطاطا يزرع كذلك بطرق تقليدية البطيخ والقرع والطماطم El objetivo último es la conservación de los ecosistemas agrarios que tenemos. هدفنا الأزمة هو الحفاظ على نظامنا البيئي والفلاحي. إنه نظام بيئي وفلاحي فريد. هذا هو هدفنا. ثم يأتي هدف آخر جلي وذو أهمية كبيرة كذلك وهو القدرة على تحصيل أكبر قدر من السيادة الغذائية بشكل متنام فلا مجال للشك أننا نعيش في زمن حيث أزمة المناخ العالمية أصبحت واقعا لذلك يجدر بنا إنتاج أكبر قسط من غذائنا روبينا مقتنعة بأنه للبقاء على قيد الحياة لا بد من تشجيع زراعة واسعة النطاق للأراضي الجافة تحترم النظم الإيكولوجية إنها بذلك عازمة برفقة الكناريين الغيورين على الالتزام بالحفاظ على استدامة بيئية في منطقة زراعية هشة إنهم مثال حي للإسهام في التخفيف من آثار تغير المناخ العالمي إلى جانب آخرين فضلوا التمسك بحرف أجدادهم على أن ينصعوا لمؤثرات العولمة الحب فقط هو الذي يمكن أن يحول التراب إلى معجزة جملة ترددت على مسامعنا خلال تواجدنا هنا فاستفسرنا عن صاحبها ووجدناه غير بعيد عن سان بارتولومي بالسوق التقليدي المستقل الذي أنشئ خصيصا لتثمين الحرف التقليدية والمنتجات المحلية منذ حوالي عشرين عاما اختار خواكين رئيس بتانكور أو تشيتشي كما يلقب أن يشتغل في صناعة الفخار التقليدي يقول بأنه بهذا الحب يصنع قطعا فريدة من نوعها مصنوعة يدويا تعرض الثقافة والفن والجمال والإبداع بدون أي قوالب أو عجلات دوارة باستخدام الطين المحلي والصبغة الطبيعية فقط حسنا لأنه يكون جزءا من ثقافتنا بالنسبة لي ولنا جميعا فمن المهم جدا الإبقاء على الروابط التي تصلنا بثقافتنا فعلى سبيل المثال صناعة الخزف الكناري لا يجعلنا فقط في ارتباط مع ثقافتنا الحديثة التي تعود إلى 200 أو 300 سنة إلى الوراء بل تجعلنا في ارتباط مع ثقافتنا الأصيلة الأكثر قدما من ذلك تجعلنا في ارتباط مع الجذور الحقيقية للشعب الكناري وهو من دواعي الاعتزاز صنع مثل هذه القطع خاصة بالاعتماد على هذه التقنية الأصيلة والحفاظ عليها شيء جميل جدا لأنها تشكل جزءا مهما من ثقافتنا وضمن صناعة الخزف في لانساروتي هناك قطع مثل الطوفيو وهو مثال حي وجميل على ارتباطنا بثقافتنا الأصلية ولا أنسى ذكرى التماثيل الصغيرة التي أصنعها أيضا فهي تشكل أيضا جزءا من ثقافتنا وقد يأتي يوم قد نفقد فيه جذورنا الثقافية بفعل مد العولمة المتنامي كل يوم وسنكون أنا ذاك خاسرين ينقع أولا الحجر البركاني والأبيض الطباشري في الماء ليصبح ناعما
ثم يخلط بالرمل البركاني الناتج عن ثوران تمانفايا قبل أن يعجن لإنشاء عجينة ناعمة ومرنة هذا طين جزيرة لانساروتي نعده أنا وزميلي ليو نأتي به من الجبل ونخلطه مع 20 إلى 30 بالمئة من الرماد البركاني نخلطه ليصير في حالة جيدة للاستعمال وهكذا كان تحضيره منذ القدم وهي تقنية كنارية محضة لاحظ معي كيف يزداد ارتفاع هذه القطعة فكلما زدت الطين كلما ازداد حجم الإناء ونستعمل لفعل هذا اليدين فقط ولا نلجأ لا إلى العجلة الدوارة ولا إلى آلة أخرى وهي تقنية كنارية أصيلة وقديمة جدا ولها صلة بأصول أهل جزر الكناري وبشمال أفريقيا وبالأمازيغ والجميل في صناعة الخزف الكناري أنها حافظت على هذه التقنية عبر الزمن وهي تقنية أصيلة في لانساروتي وفي الجزر الأخرى أعمل في هذا المجال لأنه كان دائما يعجبني وهو من دواعي الفخر التوفر على تقنية خاصة جدا بنا وتقنية معروفة عالميا وصامدة على مر الزمن وما أنا الآن بصدد إنجازه هو توفيو وهو إناء يستعمل في حلب المعز له شكل بدائي جدا وما زال الناس يستعملونه إلى الآن نشكله شيئا فشيئا بعد العجن وتهيئ الشكل المطلوب بخفة ورشاقة المحترفين وبعد أن توضع في الفرن التقليدي تضاف إليها الأصباغ الطبيعية لتزيينها قبل أن تؤثث بها الرفوف في انتظار الزبناء بعدما كانت القطع المصنوعة من الطين المطبوخ بالطرق التقليدية تلبي حاجيات الفلاحين قديما أضحت اليوم تستخدم أكثر كعنصر للزخرفة لم يستخدم جداد خواكين الفخار فقط لصنع الأواني المنزلية بل استخدمت كذلك لتمثيل معتقداتهم مثل تمثيل ما يسمى بيلوس نوبيوس للموخل أو أصدقاء موخل التي ترمز للخصوبة موضوع الخزف له روابط كثيرة فهو يرتبط بالثقافة وبالفن وبأشياء أخرى وبالمعدات وطين هذه المنطقة نعمة فهو صالح في الزراعة وقريب جدا من الإنسان والطين استعمل دائما ليس فقط لصناعة الخزف بل أيضا لأشياء أخرى كثيرة لقد كان السيراميك دائما جزءا مهما من ثقافة لانزاروتي ومع ذلك فهناك اليوم عدد قليل ممن يكرسون وقتهم للفخار وعدد أقل ممن يصنعونه بالنمط الكناري التقليدي لقد صنع خواكين كل قطعة باستخدام التقنيات الموروثة عن أجداده الذين عاشوا بجزر الكناري وطبق الأساليب البدائية باستخدام يديه فقط بل وصل به الأمر إلى رفض استخدام الأفران الكهربائية التي عرضت عليه عدة مرات إنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على هذا التقليد وقيمته لاحظ خواكين عجبنا لتشبثه بأصالته أوصانا بزيارة مقر جمعية تشتغل في مجال الحفاظ على التراث الكناري تدعى الجمعية الثقافية بويبلو ماهو فكان أن توجهنا إلى ماجز غير بعيد عن مدينة هارية شمال الجزيرة
داخل ورشته استقبلنا رامون الفونسو غوادارفيا الذي كان منشغلا باعداد عصي المصارعه الكناريه المسماه بعصي كونيخيرو عصي كانت تستخدم كنظام قديم للدفاع عن النفس يحاول الكناريون اليوم ان يحافظوا عليه كموروث انساني كي لا يضيع <تصفيق> كي نعد العصا علينا أولا قطعها في موسم القطع بعدها نتركها لتجف لمدة سنة وما إن تجف نعمل على تقويمها باستعمال النار وشحم الغنم وذلك كي لا تحترق العصا شحم الغنم يساعد العصا على تحمل التقويم تأسست الجامعة الثقافية بويبلو ماهو سنة 2017 وأهدافنا الأساسية هي البحث العلمي والنهوض بالموروث الثقافي للأنزارتي ولجزر الكناري عموما تروم جمعيتنا من خلال سياق متعدد الثقافات الذي تعرفه جزر الكناري إلى الحفاظ على المكونات الثقافية الموروثة لهذه الجزر وبالضبط هنا في لانساروتي وأنشطتنا تشمل أساسا تعليم أبنائنا وبناتنا وتنشط أيضا في البحث العلمي خاصة في مجالات علم الآثار وننظم أيضا تظاهرات ثقافية للنهوض بموروثنا الثقافي كتنظيم أيام ثقافية حيث نعرض دراساتنا واقتراحاتنا على العموم ونحن الآن بصدد تنظيم الموسم الثاني من الأيام الثقافية حيث نطلع المجتمع عامة على الدراسات العلمية التي تقام في مجال علمي التاريخ والآثار وفي جانب آخر نعمل في عدة مدارس على إطلاع الناشئة على ماهية المنطقة المقدسة لشعب ماهو وإطلاعهم كذلك على موروثنا الثقافي وعن صناعة الخزف وعن المبارزة بالعصي شيء نشبه بعرض عام حول إرث قديم لثقافتنا مبدئيا تعتبر جمعيتنا جمعية ذات أهداف غير ربحية نعم نشتغل مع مؤسسات مختلفة كمجلس الجماعة ومجلس البلدية والمدارس ونعمل على البحث عن أشخاص معمرين ما زالوا يتذكرون بعض الملامح الثقافية التي تهمنا وذلك لإغناء تجاربنا نحن كجمعية لنستطيع تقاسمها بعد ذلك مع الناس تقويم العصا يجب أن يكون في أمكنة محدبة كي لا تتكسر طبعا تقويمها يكون بشكل تدريجي بركن من أركان الورشة يعرض رامون إبداعاته الفنية أشكال متنوعة من الراحة حديثة التشكيل لكنها تستحضر ذكر الأجداد الذين استخدموا مثل هذه الأدوات البدائية في الأزمنة الخالية
يعجبني صنع هذه الأشياء المتعلقة بعادة أسلاف الأمازيغ ويعجبني إعادة إنتاج القطع القديمة وذلك من الخطوة الأولى إلى أن تكون بهذه الحلة كينا كل صايب الأخير هذا زرقات دويل لكل غزة كيتني صايب نسفوسنك سي نعم ويتطلب مني العمل على صخرتي الرحى أسبوعا ونا سمانة دو بيادرة ونا سمانة أما طريقة استعمالها هي أننا نأخذ الحبوب ونفرغها هنا ثم ندير الرحى هكذا ويخرج الطحين من هذه الجهة سيكون مناسبا لو كنا نتوفر على حبوب لشرح ذلك هذه تصلح لدفع الحبوب الآن سأريك عملي على الخشب إبداع رامون لم يقتصر على تطويع الحجر فحسب بل تعداه للخشب أيضا لقد كلفت بصنع هذا الدرع الخاص ببطولة المصارعة هنا بلانزاروتي وهنا نلاحظ دفعة إلى الخلف ورموزا أمازيغية وهنا تمثيل لجزيرة لانساروتي وهنا بركان لقد أبدع رامون في كل الحرف اليدوية من ناحت ونقش ورسم أيضا لكنه لم ينسى أصوله يوما بل كرس كل مواهبه ليجعل ثقافته الكنارية الأصلية تبقى على مر العصور شاهدة على حضارة قامت هنا قبله بمئات السنين حضارة عاش أهلها بموارد قليلة فكان الإبداع أساسا للبقاء قبل مغادرة الجزيرة أصر رامون وأعضاء من جمعية بويبرو ما هو أن نحضر بعضا من عروض المصارعة بالعصي تلك التي أعدها بنفسه علينا أن نعترف أنه بالرغم من صغر مساحة الجزيرة إلا أنها تتمتع بثقافة مفعمة بالحيوية هنا وجدنا أنفسنا وكأننا نعيش حياة الأمازيغ البدائيين في أسمى تجلياتها فهذه الجمعية لوحدها مثال لعزيمة الكناريين على البحث وتطوير كل الجوانب الثقافية والفنية لموطنهم ثقافة وفن وإبداع يفوح منها عبق التاريخ الكل ينبض بالحياة حتى وداعهم لنا لم يكن كلاسيكيا فقد كان عبارة عن صفير حاد يخترق الأجواء إنه السلبو لغة فريدة من نوعها عبارة عن مجموعة من إشارات الصفير يتبادلها الرعاة فيما بينهم عبر مسافات بعيدة من الأراضي الوعرة في الجزيرة لما سألنا عن أصولها علمنا أنها من بين آخر الآثار المتبقية من ثقافة السكان الكناريين الأوائل إنها لغة خاصة بسكان جزيرة لاجوميرا انتقلت إلى الجزر الأخرى وبحكم أنها مهددة بالانقراض علمنا أن هناك مدرسة بجزيرة تينيريفي تدرس من بين موادها لغة الصفير كي لا تندثر فرغبنا في زيارتها فكان علينا أن نترك لانزاروتي نحو تينيريفي وصدى وداعهم يتردد في آذاننا
solo estoy en mi higuera. Ay, que solo estoy cogiendo higo. Pero el tiempo de comerlo. Ay, que se me ajustan mis amigos. Y la la y ni ni ni. Y la la y ni ni na. Y la la y ni 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 na. Y la y la y ni ni na. Amor mío. جزر الأرخبيل وأعلاها وأكثرها اكتظاظا بالسكان أكثر من 833 ألف نسمة تعيش على جزيرة ذات مساحة 2034 كيلو متر مربعا مثل كل جزر الكناري سكن الجوانش هذه البقعة وعاش بها واحد من أقوى زعمائها في القرن الخامس عشر الميلادي وهو التنريف بعد وفاته تم تقسيم الجزيرة بين أبنائه التسعة نهاية القرن الخامس عشر وأثناء مقدم الغزاة الإيبريين أبان السكان الأصليون عن استماتة وقوة وصلابة حين هزموا العدو شر هزيمة في معركة أسماها الإسبان لمنتاسا دي سانتيخو لكن صمودهم لم يدم طويلا فقد انهزموا في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 1495 في معركة أطلق عليها الإسبان اسم لبكتوريا دي سانتيخو حين زارها رجل الدين الفرنسي جان باتيست جابي سنة 1689 وصف سكانها بأنهم مبدعون ومتواضعون ولا يفتقرون إلى المعرفة بل إنهم وكما قال أكثر رصانة وأكثر تنظيما في آدابهم من كثير من الرجال الفرنسيين حاول البريطانيون بداية القرن الثامن عشر غزو الجزيرة لكنهم فشلوا وأعادوا الهجوم نهاية نفس القرن دون جدوى ابتداء من سنة 1890 بدأت الجزيرة تعرف من جهة مقدم الباحثين عن الاستجمام للتملي بمناظرها الطبيعية المتميزة والراغبين في استحضار تاريخها العريق من جهة أخرى من خلال مآثرها التاريخية الكثيرة فبدأت السياحة تزدهر شيئا فشيئا إلى أن وصلت حاليا إلى حوالي 5 مليون سائح كل سنة إضاعة للوقت توجهنا مباشرة إلى مدينة ليسكوبونال إلى الجنوب الشرقي لجزيرة التنريفي حيث اقترح علينا رومان رودريغيز الحضور لأحد دروس مادة السلب بمدرسة أغاش الإعدادية
هذه اللغة التي يجهل منشأها الأصلي كانت بالأمس لغة تساعد الرعاة على توصيل المعلومات الأساسية عبر الوديان لمسافة قد تصل أحيانا إلى خمس كيلومترات ولا تزال موجودة ببعض الدول كتركيا والمكسيك أهلا يا أطفال صباح الخير هل أنتم مستعدون لدرس الصفير؟ جميل أظنكم استعددتم جيدا للدرس فقد مضى زمن لم نلتقي أظنه أسبوعا تقريبا لذلك سنبدأ حالا في الصفير كي لا نشعر بالملل فبدون صفير سيتسلل إلينا الملل هيا لنبدأ حالا سأبدأ أولا متفقون؟ جميل جدا هل منكم من يعرف ماذا قلت بهذا الصفير؟ ألا تعلم معنى هذا الصفير؟ إذا سنعيده مرة أخرى تعال أنت إلى هنا حسنا سنعيده مرة أخرى تعال لنحاول إعادة هذا الصفير هل يمكنك أن تعيده أنت؟ من يعيده مرة أخرى؟ أو ليحاول إعادته مرة أخرى؟ هل تستطيع أنت إعادة هذا الصفير؟ جيد جدا سأعيده أنا لقد أضفت عليه تغييرات فماذا يعني هذا الصفير؟ يعني صباح الخير جميعا رائع جميل خذ مكانك هيا لنبدأ إذن لكن قبل ذلك سأنادي عليكم بأسمائكم لأراها للجميع هنا سأصفر صفير النداء الذي هو كالتالي لأن في جزيرة لاجوميرا يكون صفير النداء دائما بهذه الطريقة وهو الأمر هنا أيضا لأن صفير لاجوميرا له هذه الخاصية منتصف القرن العشرين ونتيجة لهجرة الكثيرين من ساكنة الجزيرة إلى فنزويلا بسبب تبعات الحرب الأهلية الإسبانية دخلت هذه اللغة مرحلة الأفول كما أن انتشار التكنولوجيا خصوصا بعد اختراع أجهزة الهاتف النقال كاد يقضي عليها بشكل نهائي لولا تدخل الحكومة التي رأت في تدريسها حماية لها من الانتصار بل وضعت كمادة إجبارية للتلاميذ في المرحلة العمرية ما بين 6 و 14 سنة جيد هذا هو والأهم هو أن يرافق الصفير هواء شيء من الهواء بهذه الطريقة نستعمل أصبعا أي تشاؤون من الأصابع متفقون؟ نضع الأصبع هنا نثنيه بهذه الطريقة ثم نبدأ في تمرير الهواء استعمل قليلا من الهواء واضح؟ جيد عليك أن تتمرن على ذلك أكثر تفضل ما تذكر ما يغيد غسد عرن السكر يعني تمسرت يتمسرت في يتمسرت الناس نزيك أزنزيك إذا لا قمرة تكزرت إن لا قمرة استزنت أز أزنزيك أزنزيك أنا سفلت واقع واقع غيلاد سفلت وزار أشكو رد 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 نسكر قرعة أزنزيك سوفي قناة أتمسول ستينجليز غيلاد أشكو أورا نمس أورا نساول نساول ساول نستمزقت يا سوفيا سأتحدث معكم بالإنجليزية هذا جيد قبل مجيئك إلى هنا بدأنا بالأسماء أسماء كل واحد منهم لنتعرف عليه عن طريق الصفير ونقوم بهذا الأمر كل يوم أنادي كل واحد منهم كيف أقوم بذلك؟ اسمع أبدأ ب إنه أمر مهم صحيح؟ 
نعم قمنا بهذا سابقا على سبيل المثال سنختار اسما أسمعت؟ هذا جيد حينما يسمع اسمه مثلا ذاك الطفل هناك عليه أن يجيب فيو إنها الطريقة التقليدية لإجابة شخص ما يناديك عن طريق الصفير إنها طريقة جزيرة لاجوميرا التقليدية فقط بلا جوميرا؟ نعم فقط بلا جوميرا البعض يرى أنها موجودة بجزر أخرى لكن العديد من ساكنة لاجوميرا قديما ارتحلوا إلى جزر أخرى للعيش هناك ونقلوا معهم هذه العادة وربما في الوقت الحالي قد نسمع الصفير في أماكن متفرقة من جزر الكناري لكن أصلها من لاجوميرا لكن كيف نتعلمها؟ تعلمنا كيف ننادي على شخص وكيف يجيب ذكرني باسمك هل من السهل نطق الحسين بالصفير؟ الحسين اسم ليس إسبانيا إنه عربي الحسين لنحاول حاول يا دييغو بالصفير هذا جيد هنا لدينا حروف العلة ونحتاج للحروف الساكنة لأننا حين نتحدث نستخدم كلا الحرفين لكن مع الصفير نحتاج فقط أربعة حروف حرف الكاف حرف الجاف حرف الشين حرف الجيم بالحروف الساكنة الأربعة هذه وحروف العلة الأربعة هذه علينا أن نكون جميع الكلمات بالصفير كيف ذلك؟ على سبيل المثال حرف التاء غير موجود هنا أي من هذه الحروف علينا استعمالها لتشكيل حرف التاء؟ حرف الشين مثلا إن أردنا أن نقول تيو نربطه مع حرفي الياء والواو لقد طلبت من ديوغو القدوم وقلت له آه دييغو دييغو أجابني قلت له بالإسبانية تعال وقال شيئا هل يمكنك أن تعيد ما أجبتني به حين طلبت منك القدوم؟ بعد أن قلنا آه ثم فيو تأتي كلمة بينو بينو ما معنى بينو بينو؟ معناها فهم لقد فهمت ما تقصده ولكن ماذا لو لم يفهم الرسالة؟ لم أفهم لم أفهم ما تعني بالإسبانية Yo no te entiendo الآن اجلس مع التلاميذ الآن سنعلمه الصفير الآن حاول الصفير بدون أصابع هل يمكنك القيام بذلك؟ حاول دون أصابع تقريبا هل يمكننا القيام بها بدون أصابع؟ طبعا إنه خيار يمكننا الصفير دون أصابع لكن علينا أن نقوم بذلك بقوة لأن الصفير خاص بالجبال 
لأنك حينما تكون بعيدا تلزمك القوة حاول القيام بذلك بدون أصابع لديك مشكل الآن حاول بأسبوعين هذا جيد ممتاز شجعوه إذا كنت مرتاحا في ذلك فهذا جيد لا مشكلة في لاغوميرا يتقنونها بالطريقة التي يعرفون لكنهم يعلمونها بالطريقة التقليدية الطريقة المتفق عليها منذ القدم ألا وهي هكذا أن تجعل شفتيك هكذا كرجل عجوز بالنسبة للأصابع عليك اختيار واحد غالبا نختار السبابة أو الوسطى أنا أقوم بها بالأصبع الوسطى عن طريق وضع الأصبع في وسط الفم هكذا وقم بالعض بهذا الشكل والهواء سيمر من خلال هذا الممر الصغير الذي تركته هنا ما بين اللسان والشفتين على الهواء أن يمر إلى الأسفل حاول ثانية حاول أن تغلق فمك وأن تمرر الهواء إلى الأسفل إنه صعب علي نعم عليك التدريب لكن ما قمت به جيد لنهار اليوم تشبث الكناريين بتلقين أصول هذه اللغة لأولادهم رغم صعوبتها جعل اليونسكو يصنفها ابتداء من سنة 2009 تراثا ثقافيا لا ماديا للبشرية لقد تحولت لغة الصفير السلب جومرو هذه من لغة الرعاة إلى أداة لاجتذاب المزيد من السواح عن طريق عروض في الفنادق والمطاعم They have got a TV program. It's, it's a documentary. Its name is Amutu. The name of the documentary is Amutu. Vale, le vamos a dar la bienvenida con el silbo. ¿Qué está más bien? Está más bien. Bienvenido. Welcome, Mr. Berker. Berker. Okay, Berker. Berker Amutu. Berker Amutu. Let's practice first, right? Berker Amutu. Yeah, see, right?